அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி ஒரு ஃபென்டஸ்டிக் ப்ராப்ளம் என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் நம்மளுடைய காமன் சென்ஸை அழகாக ட்ரிகர் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்னென்னு பாருங்களேன் கன்சிடர் த்ரீ சார்ஜஸ் Q1, Q2, Q3. கியூ த்ரீ மீனிங் திஸ் இஸ் கியூ ஒன் திஸ் இஸ் கியூ டூ திஸ் இஸ் கியூ த்ரீ ஈச் ஈக்வல் டு கியூ அட் தி வெர்டிசஸ் ஆஃப் அண்ட் ஈக்குவலேட்டல் ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் சைடியல் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி மூணு சார்ஜஸ் இருக்குது இது ஒரு சம முக்கோணத்தில் இருக்குது இல்லைங்களா ஈக்குவல் இது இஸ் திஸ் இஸ் கால்ட் ஈக்குவலேட்டல் ட்ரையாங்கிள் ஸோ மூணு சைடு சம மூணு ஆங்கிளும் அறுபது டிகிரி What is the force on a charge Q? இங்க ஒரு சார்ஜ் Q இருக்கு அதுல என்ன ஃபோர்ஸ் கேக்குறாங்க? பிளேஸ் அட் தி சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் யுவர் ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஷோன் இன் ஃபிகர் திஸ் டேக் 1.9. ரைட் நவ நம்ம we can take uh, red color so that பிள்ளைகளுக்கு uh, கலர் தெரியும். ஓகே? I think it is visible. Now see இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் னு சொல்லி இருக்காங்க. So எல்லா சார்ஜும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த மூணு ஈக்குவல் எது ஏ பி சி மூணு ஈக்குவல் இந்த சார்ஜ் மேலப்ப இந்த சார்ஜால் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த லைன் எந்த லைன் ரெண்டு கனெக்ட் பண்ணுதோ அந்த லைனில் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் எஃப் த்ரீ ரைட் இது கியூ டூ சார்ஜ் ஸோ இது கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எஃப் டூ திஸ் இஸ் கியூ ஒன் இது சா கிரியேட் பண்ணக்கூடிய சார்ஜ் எஃப் ஒன் ஸோ யூ கேன் ரைட் இந்த மூணு ஃபோர்ஸுமே அதனுடைய மாடுலஸ் எஃப் ஒன் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு எஃப் டூ should be equal to f3 mod in the understanding play like varudan paarenga yen solren because real law force me enadhu effective va vande modulus modu paathinaa this is q q divided by r square of course 1 by 4 pi epsilon not seringala moonu me da so moonu oda magnitude same angle different now you see in the f2 f3 udaya ஓகே நீங்கள் காமன் சென்ஸை பயன்படுத்தினா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஹரிசாண்டல் காம்போனன்ட் ரைட் ஒன்றை ஒன்றை கேன்சல் பண்ணிடும் ஸோ இதனுடைய ஹரிசாண்டல் காம்பனன் இல்லை நோ அப்போ என்னென்னா இதனுடைய வெர்டிக்கல் காம்போனன்ட் இதனுடைய வெர்டிக்கல் காம்போனன்ட் மீனிங் இந்த காம்போனன்ட் இந்த காம்போனன்ட் ஓகே இதனுடைய காஸ்ட் வேல்யூ தானே இது இல்லையா அட்ஜஸ்டன் சைடாக இருக்கிறதுனால கட்டி பாயிண்ட் இதனுடைய காஸ்ட் வேல்யூ ஸோ இதனுடைய காஸ்ட் வேல்யூன்னு சொன்னால் திஸ் வேல்யூ திஸ் வேல்யூ அதனோட சமேஷன் இது இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இது ஈக்குவலேட்டல் ட்ரையாங்கிள் இது சென்ட்ராய்ட் ஸோ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா இது சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ திஸ் இஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் சென்ட்ராக பிரியுது ஸோ திஸ் இஸ் சிக்ஸ்டி இது சிக்ஸ்டினா இந்த எஃப் டூ எஃப் டூ காஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் எஃப் த்ரீ காஸ் சிக்ஸ்டி நீங்கள் இப்போ கவனிங்க மூணுமே ஈக்குவல் காஸ் சிக்ஸ்டி ஆஃப் ஸோ எஃப் த்ரீ உடைய பாதி எஃப் டூ உடைய பாதி இந்த டைரக்ஷனில் ஸோ ஷுட் பி ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் ஸோ டோட்டல் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ சார் வேணும்னே தான் கால்குலேஷன் பாட்டுக்குள்ள அனாலிட்டிக்கல் பாட்டுக்குள்ளே போகாமல் லாஜிக்கலாக செய்ய பழகிறேன் பிகாஸ் யூ ஷுட் ஃபீல் உங்களால் அதை ஃபீல் பண்ண முடியணும் ஓ ஹோ ஹோ இந்த மாதிரி மூணு ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல ஒரு பொருளை வச்சு இப்படி மூணு திசையில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆப்ஜெக்டால் எந்த பக்கம் என்ன செய்ய முடியாது அசைய முடியாது ப்ரொவைடட் ஆங்கிள் எவ்வளோ வரைஞ்சுன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இப்படி இருந்தால் அசைய முடியாது ஒரே கண்டிஷன் மூணு ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஆங்கிள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டியாக இருக்கணும் இதை பிள்ளைகள் உணர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இப்படி சார் என்ன செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள் பிள்ளைக